வணக்கம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூனிட் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து நம்ம மெயின் மீடியன் மோடு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் வேரியன்ஸோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் ஸோ நான் சொன்னேன் வேரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஸோ வேரியன்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் டேட்டா உங்கள் நம்பர்ஸ் அப்படியே எழுத போகிறீங்க அதோட மீன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒரு ஒரு வேல்யூக்கும் நீங்கள் இது பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட ஸ்கொயர் நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி இண்டிவிஜுவலாக பண்ண போகிறீங்க அது ஒரு டோட்டல் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உங்களோட வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது ஒரு டோட்டல் டிவைடட் பை என் ஸோ சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் பை என் தான் வந்து உங்களோட வேரியன்ஸாக இருக்க போகுது அதோட அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் தான் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனாக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் குவார்டைல் அண்ட் குவார்டைல் டிவியேஷன் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ குவார்டைல் அண்ட் குவார்டைல் டிவியேஷன் என்னென்னா உங்கள் மொத்த டேட்டாவே நீங்கள் அப்படியே வந்து குவார்டர்ஸாக பிரிக்க போகிறீங்க உங்களோட நம்பர்ஸ் உங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க டோட்டல் டிவைடட் அந்த என்ன வந்து டிவைடட் பை ஃபோர் நாலு குவார்டர்ஸாக நீங்கள் பிரிக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ ஸோ நீங்கள் கியூ த்ரீ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க கியூ ஒன் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதை டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க கியூ ஒன் நீங்கள் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் டேட்டா இங்கே எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லாபில் இருக்க போகுது ஓகே அண்ட் அது அந்த ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி ஸ்லாபில் இப்போ ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி வயசில் இப்போ பத்து பேர் இருக்காங்க 22 to 40 அதுதான் <laughs> 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 போறேன் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சின்ற ஒரு ஸ்லாபை வந்து நீங்களாக இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு காலமை ஸோ அந்த காலமில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸில் வந்து இப்போ பத்து இருக்குது கீழே வந்து பன்னெண்டு இருக்குது அப்புறம் பதினெட்டு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆல்ரெடி டென் ஸோ அடுத்த நம்பர் என்ன டென் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அடுத்த நம்பர் என்ன டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சியை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆன்சரோட அடுத்த ஃப்ரீக்வென்சி நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ உங்களோட கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சி இப்படி வரப்போகுது ஸோ தேர்ட் ஸ்லாபை நீங்கள் தான் வந்து ரெடி பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என் பை ஃபோர் கண்டுபிடிச்சோடனே அந்த ஃப்ளோ அந்த அந்த ஆன்சர் அந்த வேல்யூ வந்து உங்கள் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சியில் எந்த ஸ்லாப்பில் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அந்த ஸ்லாப் தான் உங்கள் குவார்டைல் ஒன் கியூ ஒன் அதுதான் உங்களோட கியூ ஒன் ஓகே ஸோ அந்த கியூ ஒனுக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அரைவ் பண்ண போகிறீங்க எல் ப்ளஸ் ஐ பை எஃப் டிவைடட் பை என் பை ஃபோர் மைனஸ் சிஎஃப் இதுதான் இப்போ உங்களோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இப்போ எல்னா என்ன அந்த ஸ்லாப்பில் லீஸ்ட் ஐட்டம் இப்போ ஜீரோ டு டுவெண்ட்டினா அந்த ஜீரோ தான் உங்களோட அந்த எல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லாப் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஸ்லாப்பில் அந்த டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்லாப் தான் இப்போ கியூ ஒன்னு ஓகே ஸோ இந்த கியூ ஒன் ஸ்லாப்பில் எல்ன்றது என்ன அந்த லோவர் லிமிட் டுவெண்ட்டியை நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ப்ளஸ் ஐ பை எஃப் ஸோ அந்த ஐனா என்ன இன்டர்வல் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி அந்த ஸ்லாப்பில் இன்டர்வல் என்ன டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்போ மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஐயா இருக்க போகுது ஓகே ஸோ கீழே எஃப்னா என்ன அந்த ஸ்லாப்புக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ஃப்ரீக்வென்சி என்ன கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சி கிடையாது ஃப்ரீக்வென்சி என்னென்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த ஃப்ரா அந்த இதில் வந்து எயிட்டீன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டினோமினேட்டில் போட போகிறீங்க ஸோ எல் ப்ளஸ் ஐ பை எஃப் உங்களுக்கு கிடச்சாச்சு அப்புறம் இன்டு என் பை ஃபோர் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் உங்கள் குவார்டைல் கரெக்டாக ஸோ என்னென்னா நான் ஹண்ட்ரட் தெரியும் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை இங்கே போட போகிறீங்க மைனஸ் சிஎஃப் சிஎஃப் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அந்த சிஎஃப் அதுக்கு அதுக்கு பேரலாக என்ன சிஎஃப் இருக்கோ அந்த சிஎஃபை நீங்கள் அங்கே போட போகிறீங்க இதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எல் போட போகிறீங்க ப்ளஸ் ஐ பை எஃப் என்னன்னு போட்டுட்டு நீங்கள் என
தான் கியூ த்ரீக்கு பண்ண போகிறேங்க கியூ த்ரீனா இங்கே என்ன ஒரே டிஃப்ரென்ஸ்னா அங்கே என் பை ஃபோர் இருந்தது பதிலாக இங்கே வந்து த்ரீ என் பை ஃபோர்னு நீங்கள் போட போகிறீங்க பிகாஸ் நீங்கள் தேர்ட் குவார்ட்டல் எடுக்கிறீங்க இல்லைங்களா அது ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டல் அதனால தான் நீங்கள் என் பை ஃபோர் எடுத்தீங்க இப்போ நீங்கள் தேர்ட் குவார்ட்டல் எடுக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு என் பை ஃபோர் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ த்ரீ இன்ட்டு என் என்ன ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி அது நீங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அது தான் உங்களோட த்ரீ என் பை ஃபோர் அதேபடி அந்த ஸ்லாப் எங்கே இருக்குது இப்போ அது செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த செவன்டி ஃபைவ் உங்கள் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சியில் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் லொக்கேட் பண்ண போகிறீங்க அந்த ஸ்லாப் தான் அவங்க கியூ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்லாப் வந்து இப்போ செவன்டி ஃபைவ் இருக்குன்னா அது சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஸ்லாப்பில் உங்களுக்கு அந்த இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி ஸ்லாப்பில் இருக்குன்னா அப்போ சிக்ஸ்டி தான் உங்களோட எல் அப்புறம் ஐ வந்து உங்களோட ட்வெண்ட்டி அது கரஸ்பாண்டிங் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதை டினாமினேட்டரில் போட போகிறீங்க அது கரஸ்பாண்டிங் என்ன சிஎஃப் இருக்கோ அந்த அதை வந்து அங்கே நீங்கள் உள்ளே போட போகிறீங்க இன்ட்யூ பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கான கியூ த்ரீ கிடைக்க போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் குவார்டல் டிவியேஷன் என்ன கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ ஸோ இவங்களோட டிவியேஷன் ஃப்ரம் த மிடில் அதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அது உங்களோட <laughs> Q3 minus Q1. சம் observations divided by the number of observations da ungalada mean idhuve mean deviation enna அதே மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸு கொடுத்துட்டு போகிறீங்க எக்ஸ்னா என்ன உங்களோட டேட்டா இவருக்கு வந்து இப்போ பத்து வயசு இருபது வயசு முப்பது வயசு அந்த மாதிரி நாற்பது வயசு அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லா டேட்டா இங்கே கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை பேரோட டேட்டா அதை நீங்கள் டினோமினேட்டரில் போட போகிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் காலமில் எக்ஸ் மைனஸ் தட் எக்ஸ் பார் ஓகேங்களா எக்ஸ் பார்ன்றது தான் உங்கள் மெயின் ஸோ எக்ஸ்ன்றது அந்த ஒரு ஒரு வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் இப்போ எல்லா டோட்டல் டிவைடட் பை இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா இங்கே டென் மைனஸ் எயிட் ஒரு ஆன்சர் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ டென் மைனஸ் இப்போ வந்து டுவெல் மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் எயிட்னு ஒரு ஒரு இதுக்குமே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க தேர்ட் காலம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட மாடியூலர்ஸ் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இதுவே வேரியன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணீங்க தேர்ட் காலமில் அப்படியே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட ஸ்கொயர் பண்ணுங்க அதை டோட்டல் பண்ணுங்க டிவைடட் பை என் பண்ணுங்க கரெக்டா பட் மீன் என்ன பண்ண போறீங்க ஸ்கொயர்லாம் பண்ண போறது கிடையாது வெறும் மீனோட மாடியூலர்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்க போறீங்க ஸோ இங்கே மைனஸ் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அங்கே டூனு போட போறீங்க இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்னு போட போறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அவங்களோட டோட்டலில் ஆட் பண்ண போறீங்க அதை divided by number of observations simple idu da mean deviation so ninga enna panna porreenga ninga minus nu potingna ipo 10 minus 4 potingna adu 6 aidum but inga modulus a edukkaranal enna agum 10 plus 4 na agum adha adu 14 na agum so unga deviation ninga apdi da ninga calculate panna porreenga ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மீன் அண்ட் மீன் டிவியேஷன் ஸோ மீன் என்ன த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் நோன் எஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ஆப்சுலூட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஆப்சர்வேஷன்ஸ் ஃப்ரம் அ மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இஸ் நோன் எஸ் மீன் டிவியேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அது எவ்வளோ எவ்வளோ டிவியேட் ஆகி போகுது ஃப்ரம் த மீன் அப்படின்றத பார்க்கறது தான் வந்து மீனோட டிவியேஷன் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தாங்க ஆப்சுலூட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஓகே ஸோ இது ரிலேட்டிவ் மெஷர்ஸ் of dispersion are used to compare the distribution of two or more data sets okay inga rendu peroda rendu per rendu different ana people oda data va neenga compare pandreenga na adhu da vandu ungala relative measures of dispersion abindradha neenga paaka poreenga okay so next nam enna pannu common relative dispersion methods vandu namba vandu the coefficient of range so neenga enna panna poreenga rendu per neenga compare panna poreenga correct ingala so neenga apdi panna bodhu neenga adukana ranges enna nadradha neenga idu pannuvenga rendu peroda 
கம்பேரிசன் என்னன்னு பண்ணுவீங்க அதோட கோஎஃபிஷியன் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம பார்த்து எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் ரேஞ்ச் வேரியன்ஸ் தனித்தனியாக அதுக்குன்னே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஆர் கேல்குலேட்டர் அண்ட் டூ சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டா கம்பேர்ட் ஓகே அண்ட் இந்த இதுதான் இவங்களோட ஃபார்முலா ஸோ ரேஞ்சோட கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் டிவியேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மேக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மினிமம் அது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டாவோட மேக்ஸிமம் ஃபிகர் மைனஸ் மினிமம் ஃபிகர் தான் எப்பவுமே ரேஞ்சும் தெரியும் இதுவே கோஎஃபிஷியன் நம்ம என்ன பண்ண போனா கீழே அதே ஃபிகரை ஆட் பண்ண போறோம் நம்ம எப்படி குவாட்டாயில் டிவியேஷனுக்கு கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை கியூ த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன் பண்ணும் நம்ம எப்படி மேல இருக்க ஃபிகர்ஸ் எப்படி மைனஸ் பண்றாங்களோ அதை அப்படியே கீழே வந்து ஆட் பண்ணும் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரேஞ்சோட கோஎஃபிஷியன் டிவியேஷன் என்னன்னா எக்ஸ் மேக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மினிமம் டிவைடட் பை எக்ஸ் மேக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் மினிமம் ஓகேங்களா இதுவே குவார்டர் டிவிஷன் டிவியேஷன் என்ன கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை கியூ த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன் இதுவே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட கோஎஃபிஷியன் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைடட் பை மீன் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா சிம்மா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை என் அது ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ அது அது டிவைடட் பை த மீன் என்னன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ மீன் டிவியேஷன் உங்களுக்கு இருக்க போகுது ரேஞ்ச் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் குவார்டர் டிவியேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம கார்லேஷன் ரிக்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ கார்லேஷன் முதல்ல அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன ரெண்டு டேட்டா எவ்வளோ லிங்க்டாக இருக்குது எவ்வளோ கார்லேட்டடாக இருக்குது இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இவங்களோட சேல்ஸ் ஃபிகர் பார்க்குறீங்க இவங்களோட பர்ச்சேஸ் ஃபிகர் பார்க்குறீங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது கார்லேஷன் இருக்கா இல்லாட்டி சேல்ஸ் பிட்வீன் இந்த இந்த பீரியட் அண்ட் அந்த பீரியட் ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு பீரியட்குள்ளே இருக்க ஒரு கார்லேஷன் ஏதாவது இருக்கா இல்லை இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ ரெண்டு டேட்டா ரெண்டு டேட்டா செட்ஸோட ஒரு இன்டர் லிங்கிங் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து கார்லேஷன் ஓகே ஸோ கார்லேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு process for establishing relationships between two variables rendu perkulla irukka relationship ah neenga calculate panna poreenga so methods of correlation summarize the relationship between two variables in a single number and that is called correlation coefficient rendu perkulla oru relation ah neenga ore value ah ore number ah neenga kondu vara poreenga adu per da vandha avanga positively correlated ah negatively correlated ah abindrathu ungalku theriya podu so in the number and the oru number irukke illengala and r endra oru number ஸோ அந்த நம்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரேஞ்ச்குள்ளே தான் உங்களுக்கு அந்த வேல்யூவே இருக்க போகுது ஓகே நீங்கள் எப்படி ப்ராபிலினா ஜீரோ டு ஒன் தான் இருக்குமோ அதே மாதிரி கார்லேஷன் கார்பேஷன் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ஒன் தான் இருக்கும் இவங்க ஆன்சர் வந்து டூ த்ரீ அப்படின்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணது தப்பு ஓகே நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் எப்பவுமே மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் குவாய்ட் க்ளோஸ் டு ஜீரோ பட் இதர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா எம்ப்ளாயிஸ் லிட்டில் ஆர் நோ ரிலே relationship between two variables okayla so positively correlate na ivanga rendu perkulla edho relationship irukku ivanga yerna ivangalum yeruvaanga ivanga yerangna ivangalum yeranguvaanga adhu da positively correlated ivanga enna pandraangalo adhe da ivangalum panuvaanga adhu da positively correlated negatively correlated with 0 to minus 1 ange la irundhuchuna ivanga yerna ivanga vandu yera maatanga ivanga yeranguvaanga ivanga yerangna ivanga yerangu maatanga ivanga yeruvaanga adhu da negatively correlated ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் வந்து யார் வந்து பாசிட்டிவ்லி கார்லேட்டட் யார் நெகட்டிவ்லி கார்லேட்டட்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் இந்த ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன் க்ளோஸ் டு ப்ளஸ் ஒன் மீன்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் நான் சொன்னேன் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் இஸ் பீங் அசோசியேட்டட் வித் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அன் அதர் வேரியபிள் ஸோ ஒருத்தர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொருத்தரும் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க அண்ட் ஒருத்தர் டிக்ரீஸ் ஆனால் இன்னொருத்தரும் டிக்ரீஸ் ஆவாங்க அவங்க மேலே போகலாம் கீழே போகலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் அவங்க என்ன பண்றாங்களோ கூட இருக்கிறவங்களும் அதே தான் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணா அதுதான் பாசிட்டிவ்லி கார்லேஷன் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன் க்ளோஸ் டு மைனஸ் ஒன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் குறிக்குது ஸோ அங்க எப்படின்னா ஒருத்தர் இன்க்ரீஸ் ஆனா இன்னொருத்தர் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டாங்க அவங்க டிக்ரீஸ் தான் ஆவாங்க ஸோ இதுதான் நெகட்டிவ் கார்லேஷன் ஓகே ஸோ இந்த கார்லேஷன் க
ratio levels. Okay, so, this is how we can do it. There are scattered diagrams. Or we can do it in a formula. That is how we can do it. So, scattered diagram, you can see the diagram. You can see the dot on the line. There are lines on the line. The line is scattered and dispersed. So, a scattered diagram is a diagram that shows the value of two variables, x and y, along with the way in which these two variables relate to each other. So, if you are like this, if you are like this, you tabulate the answer. If you are like this, you can plot the diagram in your graph. So, if you are like this, you can see the difference between the two variables. Okay. So, the value of the variable x are given along the horizontal axis. If you have the value of x, you have the value of y, you have to plot it. So, when the regression model is used, one of the variable is defined as an independent variable and the other is defined as a dependent variable. So, if you have two names, it is correlated, correct? But if you use regression, you can use one of the dependent, one of the independent, the y is equal to a plus bx, we can do the formula. So, one of the independent variables is defined as an independent variable. Independent, orang terbang dengan dependent. Adalah nama itu pakai poro, nama apa pakai lah. So, ini dah bang dengan ini graf orang plotting. Apa dia ikut poro? So, in regression ni, anda lihat na, indifference variable bang dengan x. So, y is equal to a plus b x na. Anda bang dengan ini equation ni, paham na? Y is equal to a plus b x. So, y, yang mana wa agron rade, in the equation macam mana, kandu pudi ke mudiyo. So, sekarang le, yar dependent, y dah dependent, correct a? Ipe yar independent, x dah independent, because x wande equal to orang in the side leh kari leh, engkau. So, x wande in the side leh nada, dah x is equal to something of something. Abri na, this is dependent on that something, correct a? Apo nada, the dependent variable. So, inge wande pateng na, y is equal to a plus b x leh, x dah independent variable, y dah dependent. Dependent variable, so x when the independent variable is considered to have some effect or influence on the dependent variable y. So इधर नमक को तेरी है ना, okay? So where n is the quantity of information, हम अंदर formula नम्बर पाक पोर है, so अंगे नम्बर पाक ला, so sigma x is equal to the total of first variable. So ना इंगे सोल रहेंगे, so regression और formula नम्बर पाक ना y is equal to a plus b x, okay इंगला? So a plus b x नम्बर कम होता है, ना a निगे ना पढ़ना पोरेंगे, a निगे ना पढ़ना पोरेंगे, sigma y into sigma x square. Minus sigma x y into sigma x. Okay, इंगला इंगा sigma y इरको, इंगा sigma x इरको, इंगा sigma x square इरको, इंगा sigma x y इरको. Divided by n into sigma x square minus sigma x the whole square. इधर दा वंदे a. So निगे x y ये कंडो पुरचनो, आपरो x square y square x y कंडो पुरचनो. इंगा रेंडेर रेंडे डेटा दा उंगल को वंदे क्वेश्चन ला गुड़तर पांग x ये ब्लो डेटा, y ये ब्लो डेटा. So द x डेटा, y डेटा बच्चे, आठ तम मून कॉलम � X or square can you do it? Y or square can you do it? X or square can you do it? X or y you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. All of them are total. So, all of them are total. You can do it in the formula. You can do it in the formula. Sigma y into sigma x square minus sigma x into sigma x y. Sigma x into sigma x y divided by n into sigma x square minus sigma x the whole square. This is how you can do a. If you can do b, what do you can do? n into sigma x y minus sigma x into sigma y. So, what do you can do? n into sigma x y into sigma x into sigma y into sigma x into sigma y into sigma y. Divided by the denominator here. n into sigma x square minus sigma x the whole square. If you do this, you can do a and b. If you do this, y is equal to a plus bx formula, you can do this. If you do this, you can do this. 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 So, this is the correlation path and the regression path. So, the correlation we have already seen is positive correlation 0 to 1. If you look at two variables, one will move. That is the positive correlation. Negative correlation will move in the opposite direction. If you look at 0, that is zero correlation. If you look at this, you will look at the sum. If you look at what you do, you will look at the cover. Where there is no linear dependence or no relationship between the two variables. And regression, we have seen the formula. So, regression is 
it is a statistical analysis that shows the relationship between two or more variables are one variable one the dependent arkanam in or variable independent arkanam so it is usually expressed in graph the method this method tests the relationship between a dependent and an independent variable okay la so the regression and the yenge yenge la use panwanga finance la investing la so namakku theriyum illa la yaar vande enga vande dependent variable irukku but demand and supply irukku so neenga vande economics edhu neenga use pannala appo vande market la pricing strategy ella business ellathulume regression models vande avlo famous inga ella statistical analysis data analysis data scientists ivanga ellame idha vande romba saralama use panna oru tools indha tools ella so endha dependent evlo okay evlo move agudhu ipo neenga hiring pandreenga appadina ungaloda salary package or different factors eppadi adala impact pannudhu appadindradhu neenga paaka poreenga idhu marketing na neenga ungaloda காஸ்ட் எப்படி உங்களை வந்து உங்களோட சேல்ஸ் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுது நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அது வந்து உங்களோட சேல்ஸில் இம்பாக்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் வில் ஸ்ட்ரென்தன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ கேரக்டர்ஸ் டிபெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ நான் சொன்னேன் ஒய் தான் த வாய் த இன்டர்செப்ட் ஸோ வாய் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் த லீனியர் ரிக்ரேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் ரெப்ரஸன்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் வே த வேல்யூ ஆஃப் த அதர் இஸ் ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ண போகுது ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா y is equal to a plus bx and the u-nrithu error inga. so the random error in inga add pannu inga evlo tha ungloda formula so idhu multiple linear regression anna a plus b1x1 plus b2x2 plus b3x3 indha mani ovvo nithukkume inga into panna pora inga ok so na sonna y tha ungloda dependent variable adha inga predict panna pora inga x tha vandu ungloda explanatory variable so adha tha ungloda already irukku adha tha vandu inga it is it is used for predicting y so idha tha vechi inga kandu pidikka pora inga okay and a endradhu enadhu adha tha y intercept b endradhu na unga beta coefficient it is the slope of the explanatory variable slope of the explanatory variable na x okay so adoda slope tha vandu b so y is equal to a plus b x na adha b vandu x oda slope avladha so u வந்து நான் சொன்னேன் எரர் டம் ஓகே சோ இதுதான் வந்து ரெகரேஷனோட பேசிக் ஃபார்முலா சோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் சோ நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்கல ஏ ரெகரேஷன் நான் சொன்னேன் இது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க ஃபைனான்ஸ் எகனமி மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் மார்க்கெட்டோட ரீச் பெனெட்ரேஷன் எல்லாமே நீங்க இத வெச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சோ இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை தி அசோசியேஷன் நமக்கு தெரியும் and it can show both the magnitude of such an association இவங்க ரெண்டு பேருமே எவ்வளவு அசோசியேட் ஆயிருக்காங்க அப்படி அசோசியேட் ஆயிருக்காங்கனா எந்த அளவுக்கு அசோசியேட் ஆயிருக்காங்க ஸ்ட்ராங்கா டிபெண்டா சோ இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப सपोज நீங்க ஒரு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க எடுக்கறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே இப்போ வந்து உங்களோட லேபர்க்கான salary and லேபரோட productivity சோ லேபர் productivityன்றது நீங்க எவ்வளவு production உங்களுக்கு ஒரு மாசம் நடந்துருக்குன்றது நீங்க பாக்குறீங்க सपोज நீங்க பாக்குறீங்க இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து they are very nicely paid சோ அவங்க கிட்ட வந்து productivity அதிகமா இருக்கு சில பேர் they are not nicely paid அவங்க கிட்ட productivity அதிகமா இல்ல அப்படினா உங்களுக்கு அங்க தெரிய வருது salary and your production plays an important role சோ அது வந்து பெரிய ரோலா சின்ன ரோலா அது வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ண போறீங்க சோ உங்களோட ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிலேட்டடாக இருக்குது எவ்வளோ இன்டர்லிங்க்டாக இருக்குன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இது தாங்க ரெகுலேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் த பியர்சனோட கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஓகேங்களா ஸோ கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸே வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி கர்விங்காக போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இட் திஸ் இஸ் பேசிக்லி டேட்டா அனாலிசிஸ் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் observation of a random set of variables okay observation of a random set of variables so random set la observed value minus expected value divided by expected value adha mel irukavanga vandu observed value minus expected value oda square neenga panna poringa divided by ungala expected value idoda sigma da ungala answer da unga chi square oda value a irukku podu okay so idhula enna idhula neenga neenga enna panna poringa enna ungalkaga kandupidikka poringa or random data oda neenga enna expect pandreenga what is that you expecting out of the data அதை தான் நீங்க இது பண்ண போறீங்க நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ என்ன அதுக்கு அது உள்ள இருக்க டீவியேஷன் என்ன அதை நீங்க கால்குலேட் பண்ண போறீங்க ஓகே சோ யூஷுவலி இட் இஸ் a comparison between two statistical data sets இது ரெண்டு டேட்டா செட்ட தான் வந்து இவங்க கம்பேர் பண்றாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியுது ஓகே சோ இந்த டெஸ்ட் யார் கொண்டு வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் கால் பியர்ஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க எப்போ கொண்டு வந்தாங்க 1900 ல கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே சோ இதனால தான் இந்த பேரே வந்து பியர்ஸனோட கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்னா என்ன is used to estimate how likely the observation 
observations that are made that would be that would be by considering the assumption of the null hypothesis so null hypothesis is which then either panna poringa 0.5 ki mel irundha enna or keela irundha enna equal to irundha enna idha vechi dhaan neenga vandu evlo appdi evlo ke evlo ivanga rendu perku or deviation irukku relation irukku abindradha neenga kandupidikka poringa so a hypothesis is a consideration that a given condition or a statement might be true which can be tested afterwards so enna na or statement true va illaya abindradha kandupidikkaradhukku idhu vandu romba useful ah irukku na da sonna illaingala observed value enna ungala expected value enna adoda difference enna idha vechi kandupidikkaradha idoda ivangala main purpose ah irukkunradhu namakku theriyum so finding p value p da namakku theriyum pearson oda chi square test oda value okay so p inga stands for probability okay so this to calculate this p value the chi square test is used in statistics na sonna so ivanga enna solranga the different values of p hypothesis la enna solla poranga na it this indicates a different hypothesis so ungaloda p vand if it is less than 0.05 apdina ungaloda hypothesis is rejected okay so 0.05 ku kammiya irukka koodadu apdi irundhuchna ungaloda hypothesis is rejected ungaloda p value if it is greater than 0.05 na ungaloda hypothesis will be of, uh, it, it will be selected okay it will be accepted adavadhu enna na ungaloda and observed value minus the expected value adoda square divided by expected value so and the value vandu ungalku vandu or 0.05 ke mele irukanum apdi irundhuchna neenga enna edhirpaakringa idhu vandu idhu ivanga rendu perume related appdi neenga nenaipeenga rendu perume nenachittu neenga adukana data va neenga idhu panuveenga appdi neenga idhu panumbodhu ungaloda value 0.05 ku kammiya irundhuchna neenga related na nenachinga but actually avanga related e kediyadhu so neenga ungalku enna theriya varudhu ungaloda hypothesis e vandu it is rejected neenga neenga nenachade thappu appdi nadu prove pannite அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே சேவ் அப்படி நினைக்கிறீங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த வேல்யூ எல்லாம் போடுறீங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்சர்வ் வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ போடுறீங்க அது கியூமுலேட்டிவ் கொண்டு வரீங்க கியூமுலேட்டிவ் கொண்டு வந்துட்டு டிவைட் பை எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பண்றீங்க அப்போ வந்து இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் யூ ஹைபோசிஸ் இஸ் எக்ஸப்டட் ஸோ அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சீங்களோ அது கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்கள் ஹைபோதிஸ் நீங்கள் ஒன்று நினைப்பீங்க அது கரெக்டாக இல்லையான்றது அந்த ஃபே அந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் அப்படி இவாலுவேட் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இதோடு நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது நம்ம முடிச்சுட்டோங்க ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் மெயின் மீடியன் மோட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மீனோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்த்தோம் வேரியன்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் குவார்டர் டிவியேஷன் பார்த்தோம் கோரலேஷன் பார்த்தோம் ரிக்ரேஷன் பார்த்தோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம மேஜராக பார்த்துட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த பேசிக் ஃபார்முலே தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் ஸோ சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இதுவும் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு டாபிக் தான் சாம்பிள்னா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்க இப்போ சப்போஸ் இந்தியாவோட டோட்டல் இன்கம் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு இப்போ ஜஸ்ட் லைக் தான் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள்கிட்டையுமே நம்ம போய் கேட்கறதா அப்படி நம்மளால கேட்க முடியாது தட் இஸ் நாட் அ வெரி ஃபீசிபிள் option at a short run correct illa so adu nammala apdi panna mudiyadhu so neenga enna panna poringa or general or sample eduthuka poringa if suppose neenga vandu or corporate ulle poyo illati neenga or mall ku le poyo anga irukku or 1000 pera neenga vandu survey panna poringa apdi survey pannite neenga enna panna poringa neenga solla poringa indha mari ipo mall ku varavanga la konjo nalla well to do a irupanga apdi vechukonga la ipo inna sada kadaik poringa inna konjo kammiya irupanga so anga neenga enna panna poringa or common ana or place ah neenga edukka poringa eduthittu anga irukkavanga lo average salary enna nu solla போறீங்க அது நீங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போறீங்க அது டேபுலேட் பண்ண போறீங்க அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் நீங்க சொல்வீங்க நாங்க வந்து இந்த மாதிரி சாம்பிள் எடுத்தோம்ப்பா இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு एवरेज எல்லாரும் சாலரி வந்து 20 to 30000 வாங்குறாங்க சோ இவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து பொதுவான एवरेजா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க கெஸ் பண்றீங்க பட் எந்த அளவுக்கு இந்த கெஸ்ஸிங் will be correlated to your entire national level guessing அது நம்மால we have no stake on it கரெக்ட்ங்களா நீ என்ன சொல்வே நீ வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு நல்ல பெரிய ஹை ஃபை மால்ல நீ எடுத்து பட் பக்கத்து ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மாலே இருக்காது இன்னும் சில ஏரியால மால்னா என்னன்னே தெரியாது அவங்க கிட்ட வந்து அந்த பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கும் தெரியாது அவங்களோட ஏர்னிங் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது சோ நீங்க வந்து ஒரு சாம்பிளை வச்சுட்டு இதுதான் ஜெனரல் அப்படின்றது நீங்க வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது இன் அ லார்ஜர் கேஸ் பட் இஃப் இட்ஸ் ஃபார் அ ஷார்டர் கேஸ் ஒரு சின்ன ரன்ல நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சாம்பிளிங் இஸ் வாட் வி கேன் டூ கரெக்ட்டுங்களா வி கான் கோ எல்லா டேட்டாவுக்குமே நம்ம போய் எல்லாருக்கிட்டயுமே தட்டி தட்டி கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் சாம்பிளிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரி சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை இந்த கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ 
if the required information is collected from only a few units of the population and not from all the units and that is called a sample survey. Most of the population is not going to be a small number of people. You are going to be a survey in school. You are going to be a committee in school. In that committee, there are 6th to 12th people in the population. There are some representatives. If you are going to be a data, you are going to be a sampling survey. So, that small population is going to be a sample survey. That is called a sample survey. So, that small population is going to be a sample survey. So, that small population is going to be a sample survey. That is called a sample survey. That is called a sample survey. That is called a sample survey. And the committee members are called a sample survey. This is called a sample survey. These findings of the survey are generalized with the population. So, in the sample, what you say is that is the population of the population. You can't say that. Okay, this is the statistics of the statistics. Okay, so you can take a data and analyze it. You can say that you can say that you can say that. So, you can say that you can say that. So, if you look at the small database, that is the sample. So, if you look at the actual database, that is the population. Okay, so the population of the population or the universe refers to the universe refers to the aggregate of the statistical information. Aggregate na na total, cumulative, edla me, okay. So, aggregate of the total statistical information on a particular character of all the members covered by an investigation. So, the yalla members in total I include panna na, adu da oonga population, namba yappo me yalla ar kitte in the cake moodi adhe. So, oonga kitte oonga chinna sample pick panna rega na, adu oonga sample. A portion chosen from the population. It is a sample size na, and the portion la erika number of people, number of units. So, the number of units is called as a sample size. Okay, you know? So, this is the sampling size. After sampling units, you know, there are over constituents. Okay? So, this is the sampling techniques, like, and types, like, and then we will continue in the next class. Thank you.